హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సంతు కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అంతా బాగున్నారా అండ్ టుడే వీడియో వచ్చేసి డే ఇన్ మై లైఫ్ డేలో నేనేమేమి చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది సండే బ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ సండే రోజు నేనేమేమి వర్క్ చేశాను అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక నేను వచ్చేసి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం చేయడమే ఛాయ్తో స్టార్ట్ చేశాను అలానే మిల్క్ మిల్క్ కూడా స్టవ్ మీద పెట్టేశాను ఇక ఛాయ్ తాగేసిన తర్వాత నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్ మా ఆపోజిట్లోనే విజేత అండ్ రత్నదీప్ అనే సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ మార్నింగ్ మార్నింగే ఫ్రెష్గా వెజిటేబుల్స్ వస్తాయి కదా సో తెచ్చుకుందామని వెళ్ళాను ఇక చూడండి ఇవే తీసుకొచ్చాను చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో ఒకేసారి నేను తెచ్చేసుకుంటాను పదే పదే బయటికి వెళ్ళలేము కదా ఈ సిచ్యువేషన్ అనే కాదు నేను ముందు కూడా ఎట్లానే తెచ్చుకుంటాను ఒకేసారి తెచ్చుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ మరి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను అలానే లాంగ్ డేస్ మనకి వెజిటేబుల్స్ ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయో అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపించాను చూడండి నేను ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఈ టిప్స్ పాటించండి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మనకి ఎన్ని రోజులైనా వెజిటేబుల్స్ అనేవి అలానే ఉంటాయి చూసారా నేను తెచ్చుకునేవి ఈరోజు ఇవే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక ఇవి వచ్చేసి మా అమ్మాయికి తను ఎక్కువ తినవు తినదు బయటవేమి జస్ట్ ఎప్పుడైనా అవసరపడతాయి కదా అని తీసుకొచ్చాను ఒక త్రీ చిప్స్ ప్యాకెట్స్ అంతే మెయిన్ తనకి ఎక్కువ ఇష్టమయ్యేవి ఫ్రూట్స్ బాగా తింటుంది కానీ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అక్కడికి రాలేదు సో నేను ఫ్రూట్స్ తీసుకురాలేదు ఫ్రూట్స్ కోసం మళ్ళీ మా హస్బెండ్ తెస్తానన్నారు అందుకనే ఇంకా నేను తీసుకురాలేదు అండ్ చూసారా ఇది ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ ఉంటుంది బాస్మతి రైస్ ఉంటాయి కదా చాలా బాగుంటాయి ఇది బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీకి సూపర్ ఉంటాయి మేము ఎప్పుడు ఇదే వాడతాము చాలా బాగా వస్తాయి ఇక ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాను అనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక ఈ ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా నేను ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా కట్ చేసేసి మోటికలు అంటారు కదా సో అవన్నీ రిమూవ్ చేసేసి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా ప్లాస్టిక్వి సో అందులో ఒక టిష్యూ కిందన యాడ్ చేసుకొని ఈ ఆకుకూరలన్నీ కూడా అందులో పెట్టుకున్నామంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి చాలా డేస్ మనకి నిల్వ ఉంటాయి ఇక వచ్చేసి కర్రీ లీవ్స్ కూడా అలానే రిమూవ్ చేసేసి లీవ్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ విధంగా ఒక బాక్స్లో యాడ్ చేసుకొని పైన వచ్చేసి ఒక టిష్యూ యాడ్ చేసుకున్నామంటే ఎక్సెస్ ఏమైనా వాటర్ ఉన్నట్టయితే ఈ టిష్యూ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన కర్రీ లీవ్స్ అనేవి ఫ్రెష్గా ఉండేలా చేస్తాయి చూసారా ఈ విధంగా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అలానే టూ త్రీ డేస్కి మనం మీరు చెక్ చేసుకోండి టిష్యూ ఏమైనా వెట్గా అయినట్టయితే టిష్యూని చేంజ్ చేసుకోండి అంతే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలానే గోంగూర కూడా అలానే చేశాను నేను లీవ్స్ అన్నీ డివైడ్ చేసేసి ఈ విధంగా టిష్యూలో యాడ్ చేసి పెట్టేశాను అలానే లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు మనం క్లీన్ చేసి షుడ్ స్టోర్ చేసుకోకూడదు వాటర్ అనేది ఏమీ లేకుండానే స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం ఓన్లీ కుక్ చేసినప్పుడే వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక మిగ్ ఇక మిగతా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఈ విధంగా కవర్స్ వస్తాయి కదా మనకి డిమార్ట్ గ్రోసరీ తెచ్చుకునేటప్పుడు సో ఆ కవర్స్ నేను పడేయకుండా ఉంచి ఈ విధంగా వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేస్తాను ఇక ఈ పుదీనా కూడా నేను ఈ విధంగా బాక్స్లో పెట్టుకోవాలి బట్ ఖాళీ లేక నాకు ఆ రోజు అలా పెట్టేశాను నేను నెక్స్ట్ డే అది క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను చూసారా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా డేస్ మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఏమీ పాడవకుండా ఉంటాయి మీరు కుక్ చేసుకునేటప్పుడు వాష్ చేసుకొని కుక్ చేసుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ నేను వెజిటేబుల్స్ అయితే ఇదే విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాను చాలా డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ టిప్ నచ్చితే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ వేసేసాను ఇక వాషింగ్ మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత కుకింగ్ స్టార్ట్ చేశాను కుకింగ్ ఏం నేను షూట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ సో అదే చేశాను ఈరోజు కూడా చికెన్ కర్రీ చికెన్ బిర్యానీ రైస్ రసం సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం చాలా టైం అయిపోయింది నాకు అప్పటికే ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళి రావడం మళ్ళీ తర్వాత కుకింగ్ క్లీనింగ్ అంతా అవ్వడం వల్ల చాలా టైం అయింది ఇక లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత సండే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి చాలా పెద్ద వర్షం పడింది పెద్ద పెద్ద గాలి వేస్తూ పడింది చాలా బాగుంది క్లైమేట్ ఇంత వేడిగా ఉండేది కూడా ఒక్కసారే కూల్ అయిపోయింది మీరు కూడా చూసేసాయండి ఒకసారి
గాలి చూసారా ఎంతలా వేస్తుందో ఇంకా వర్షం స్టార్ట్ అవ్వలేదు గాలే చాలా పెద్దగా వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి చూడండి ఎంత పెద్దగా పడుతుందో క్లైమేట్ అయితే చాలా కూల్ అయిపోయింది ఇంట్లో చాలా కూల్ కూల్గా ఉంది ఎంత వేడిగా ఉందో ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు వచ్చేసి క్లైమేట్ అంత కూల్ అయింది సో ఇక వీడియో చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను చూసారా క్లౌడ్స్ ఎంతలాగా వచ్చినాయో ఇక వచ్చేసి మా హస్బెండ్ అండ్ పాప పడుకున్నారు నేను వచ్చేసి వాళ్ళకి బెల్లంతో గవ్వలు ఉంటాయి కదా సో అవి చేశాను ఈవినింగ్ స్నాక్కి మా అమ్మాయికి చాలా ఇష్టం సో అందుకని ప్రిపేర్ చేశాను ఈ వీడియో అనేది నేను సపరేట్గా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఏ విధంగా చేసుకున్నాను అనేది ఇక వచ్చేసి ఈవినింగ్ టైం ఇది ఈవినింగ్ వచ్చి మా అమ్మాయి పడుకొని లేచిన వెంటనే ఇలా క్లే ఉంటుంది కదా సో దాంతో ఈ విధంగా ఏవో చేస్తుంది సరే అని నేను షూట్ చేశాను చూడండి ఏ విధంగా చేస్తుందో ఇక ఏవో చాలా చాలా చేసింది బట్ నాకు ఖాళీ లేక నేను ఇంక వచ్చేసాను వర్క్ ఉండడం వల్ల కిచెన్లో తను ఇంక అలా చేసుకుంటూ ఆడుకుంటుంది ఇక ఇది చేసి మళ్ళీ నాకు చూపిస్తుంది తీసుకొచ్చి ఇది ఏంటి అని అడిగితే చెగోడీ అంటుంది చూసారా ఎంత చక్కగా చేసిందో చెగోడీలు ఇక ఈవినింగ్ మా హస్బెండ్ కూడా లేచారు సో లేచిన వెంటనే ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయాక చాయ్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇద్దరం చాయ్ తాగేసిన తర్వాత నేను మాస్కులు స్టిచ్ చేశాను అది ఏ విధంగా అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా అవసరం కదా మాస్కులు అనేవి మనం బయట కొందామన్నా కూడా ప్రజెంట్ అవైలబుల్లో ఉండట్లేదు అలానే చా టూ మచ్ కాస్ట్లో ఉంటున్నాయి చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మన దగ్గర మిషన్ ఉండి మిషన్ తొక్కడం వస్తే సరిపోతుంది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మాస్కులు అనేవి ఫైవ్ మినిట్స్లో వన్ మాస్క్ మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటాయి అలానే మనకు కంఫర్ట్గా ఉంటాయి ఇక చాయ్ తాగేసిన తర్వాత నేను ఈ మాస్కులు పని పెట్టుకున్నాను సో అదే విధంగా అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అన్నాను కదా ఎందుకంటే వీడియో చాలా లెందీ అయిపోతుంది మీకు కూడా బోర్ పడుతుంది కదా క్లియర్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పానంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలానే మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా ఇంట్లోనే అందుకనే చెప్ అందుకనే ఈ వీడియోలో యాడ్ చేయలేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ టుడే వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూసారా ఈ వీడియో డేలో నా వర్క్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీది ఈ సండే వర్క్ రొటీన్ ఎట్లా ఉందో అనేది కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా ఐ హోప్ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి అలానే మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టయితే కిందన రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి ట్యాప్ చేసినట్టయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఈజీగా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది మరో మంచి వీడియోతో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫ